Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen! Our episode for today will be about burgers. So, katatawag natin siyang Burger Night. Meron tayo ngayong chori burger, we have chicken burger, and for vegetarian friends, we have a vegan burger. Just vegetarian burger, kasi iba yung vegan sa vegetarian. Mahirap makote. May bago akong gadget! Subukan natin to. It's a french fry cutter. Cut natin both ends para lang maisakto natin siya. We shall see. With all your might. Oy! Oy, mukhang achieve naman. Even ang pagkakahiwa. So again, hindi ko tinanggal yung balat because the nutrients are there. Ibababad natin ang ating french fries sa tubig. Lalagyan natin ng konting suka because yung vinegar will break down the starch from the potatoes. And kaya natin siya binababad kasi gusto mo magbawas ng starch. E yung starch na yun na nawala, iyon yung papakrispy sa french fries natin. And i the double fry natin siya. Pero syempre, leave mo natin siya dyan mga ilang minutes. Nagpapainit na ako ng mantika kasi para mainit na siya. Unang natin, chori burger. Hey, how are you? See you again. Chori burger. You can use any type of chorizo na gusto ninyo. So, ilalagay natin ito dito. It's chorizo pamplona. Mas mapula dahil na marami siyang paprika. No food coloring needed. Onions. Ilagay natin siya ng breadcrumbs. Kasi para mag-bind siya. And then egg. Yes, pwede po ako endorser ng asukal because I'm sweet like that. Hmm, paandar ka ha. Palibasa may bago akong friend. Ah! Hindi mo ako pinaya today. Nag-bind na siya. So, kanina diba coarsely ground yung ating chorizo? Ngayon naman, ground na siya. Yan yung gusto mo ma-achieve because it's a burger. Pwede nyo siyang gawin ahead of time and just freeze it. Kasi pwede siyang gamitin some other time. You just have to thaw it pag nagamitin nyo na. Isa-strain muna natin ating french fries. Kasi pwede na natin siyang ibaba sa ating deep fryer. Make sure na na-strain nyo properly yung tubig. Dry. Everybody loves french fries. Yan, nalagay na natin siya sa ating mantika. Bababa yung temperature ng mantika natin. And then, slowly, magsisimmer lang yan. Pag nagsimmer siya, we'll just leave it for like 5 to 7 minutes. Isistrain natin siya. Papahanginan natin. And then, ang magpapakrispy sa kanya, yung pangalawang pag-fry sa kanya. Maghiwahiwalay natin sila kasi banded na sila so much. Para yung high school students ay maghiwa-hiwalay. Meron na tayong chori burger. Form na muna natin siya. So nakita nyo, nag-bind siya because meron tayong breadcrumbs na nilagay. Ang burger, di ba pag nagluluto kayo ng burger, napapansin nyo, naglulobo siya sa gitna. Para hindi siya sa lumobo sa gitna, you have to press the middle. Pag malaki ang daliri mo, hindi ko na problema yan. Pag dasal mo nalang, huwag lumuso. Liliit pa yan. Okay, ang technically, hindi nyo naman kailangan ito lutuin through and through kasi luto naman na yung chorizo. Parang smoke na siya ng very, very light. Okay, check natin ating fries. Makikita nyo siyang lulutang-lutang, ganyan. Okay, let's give it another minute or so. Masyado na ito, ha? Sumasobra na ako, ha? Haba nangyayari yan, buuin na natin ang ating chicken burger. Onions. Celery. Garlic powder. Onion powder. Oregano. Salt. Pepper. Garlic. Parang gusto ko siyang gawing curry chicken burger. Kasi mahilig ako sa curry. Hindi ko siya ng curry powder. Lagyan ko natin ng breadcrumbs. Make sure na lahat sila ay 
magkakasama. It's very important after niya mag-handle ng chicken, especially it's raw, kailangan niya maghugas ng kamay ng bonga-bonga kasi ang lakas ng contamination ito. Yung salt. So, mayroon ako nakita ang grill shaker na pang poultry. So, perfect kasi chicken ay poultry. Idadagdag natin siya for added flavor. Dahil healthy siya, lalagyan siya ng bacon. With bacon, bacon is life. Mag-form na tayo ng patty. Lalagyan ko siya ng panko breadcrumbs. That's one. So, that's two. Hanguin natin ang ating french fries. Yan. Pag nakita nyo na parang mukha na siyang panguluntoy na, you have to take it out and let it breathe. Gawin natin yung veggie burger. Alam na kita. Yan. Hindi siya vegan kasi kagamit tayo ng cheese, kagamit tayo ng egg. It's just vegetarian. So black beans, mushrooms, just rough chop kasi ito food processor naman natin siya. So, dahil may natira ko celery, isasama ko na din. Onions. And salt and pepper. Tagal ito siya ng breadcrumbs. Para mag-bind siya. And one egg. Nasundan niyo ba? May recipe card tayo after ng buong ganap. And, doon na lang tignan. Pag hindi pa rin siya bumuo, magdadagtag tayo ng oatmeal. Yung oatmeal yung magbabind sa kanya. At the same time, may added flavor. Oatmeal. Add a bit of sugar. Ayan, nagbubuo na siya. I got you. Nabuo siya sa ganyang paraan, dadagdaga natin siya ng salt. Siguro na naman, alam niya naman kung okay lang na isabit ko dito yung pamunas ko, di ba? Kasi hindi talaga makatotohanan eh. Mainit kasi. Ayan, buo na siya. Habang ganyan siya, nalagyan natin ng water chestnuts para meron tayong nababite na iba pang texture. You can play around with your vegetables by making it into a patty. Tapos, ipapapati na natin. Magka-caramelize tayo ng onions. Caramelized onions and bell peppers. Pagsasamahin ko na, kasi pwede yan sa lahat ng burgers na gagawin natin. Oh, eh, ano naman problema mo, Mars? Sige, bigyan ka na time tumalak. Kaya muna ka tiyo. Oh, napagod ka rin. Ito pa din natin tikman kasi hindi ko ito nalagyan ng itlog, diba? Nasundan nyo ba? Ito pa din natin tikman kasi hindi ko ito nalagyan ng itlog, diba? Ano ka rin ba? Mmm! Pwede naman, in fairness. Avocado. Unahin na kita kasi nandito mo. Isuscoop natin siya ganyan. Olive oil. Nag-added onions. Caramelize those. Ito na kasi. Sobrang importanteng meron kayo nito sa bahay. Doesn't matter kung anong brand, as long as it's Italian seasoning. Kasi, ay, saan ko nagalagay? Dito pala! Nalito na ako, ang init kasi eh! Kala natin siya ganyan. Oo, may Italian seasoning tala yung... Hey, nakajuday! And then, hinting natin siya ganyan. I love deep fried avocado. Nung na-experience ko siya, hindi ko na siya niluba yan. Like, really. At natin iiklugan. Press ng slight yung panko breadcrumbs. Then, we add our deep-fried avocados. And we'll add our bell peppers. Yan yung magiging parang toppings natin. Pag naluto na lahat, pwede nyo na lang siya lang isyo lang isyo lang siya. Tapos, hayaan nyo yung mga kids or 
guests ninyo ang mag-assemble ng mga burgers sila kasi hindi lahat na gusto na may onion. Hindi lahat gusto ng deep fried avocado. Hindi lahat gusto may bun. Eh, huwag yun ang imbitahin pag ayaw ng bun. Burger night nga, no? Pwede ba yun? Oh, there you go! Ang maganda dito, crispy siya sa labas, pero pag kinagat mo siya, nasanglasa mo pa rin yung avocado. Hindi siya naglalasang pangit. Pepper. Sugar. Habang nangyayari yan, hintay natin siya mag-caramelize. Medyo matagal-tagal pa yan eh. Burger bun. Ipapainit natin to, yung griller natin. So, magluluto na tayo ng bacon. So, yung chorizo natin, lalagyan natin ng bacon. Or sa setup ninyo sa bahay, meron lang kayo isang bowl ng bacon. ba diba? Silang bahala kung gano'ng karaming bacon yung gusto nilang ilagay. Habang nangyayari yan, let us first cook our chorizo burger. Grill pan, because gusto natin yung grill marks makuha. Chorizo. Pwede na natin isama yung chicken, di ba? Isama na natin para matapos na tayo. Subukan natin i-deep fry yung bacon. Hey, di ang bilis! Eh, kupakla ka. Huwag kang ka naman ganyan. Tapos, ang maganda dyan, yung lasa ng bacon pupunta sa french fries. Mas masaya siya, mas crispy, at saka nagkasala ka na lang naman. Gaya nga na sinabi ko. Magkakasala ka na rin lang naman. Itodo mo na. So, ayan na ang ating bacon. Ay, ang saya niya. Ating avocado slices na deep fried. Babalik din natin ang ating french fries. Bago pa masunog ang ating kamay. Turn it. Sunog ba siya? Masyado. Golden brown. Pag dinakpa natin ang cheese yan, hindi na mahala tayo. At saka ng barbecue sauce, hindi na malalasahang mapait yan. I promise, kasi asawa ko yung kakain. Okay, patayin na natin ang ating onions. Paano mo tatakpan ang iyong nakaraan? Cheese slices. Takpan ang nakaraan. Pak. Double-double cheese cheese. So, mag-melt siya ng ganyan. This is our butter and mayo. Okay, natin dito. Basta pag may natimingan kayo magandang burger bun, mag-burger night na agad kayo. Agad-agad. Huwag nang dalawang isip pa. Three cheese chori burger. Pantakip sa nakaraan. Okay, so puti. Ito torch natin yan para may smoky texture pa siya. Chori, set aside lang natin. Ang laki naman nito, babawasan ko. Ganun din. Nawakan ko rin siya. Gumawa rin ako ng pan. Ito, ihihit na lang naman natin ito kasi hindi mo kailangan luto and through and through yung gulay, di ba? Just the grill marks ang kailangan natin. Makapal naman yung chori patty natin. So, okay lang na makapal yung kesong puti natin. Perfect! Tignan tayo ulit dyan ng cheese. Set aside. Pinatay ko na yung grill pan ko kasi mag assemble na tayo. Unahin muna natin ang paggawa ng sauce. Garlic aioli, garlic, three cloves, basil, and chipotle. Just the sauce. Kasi masyado siya maanghang. So, sugar. Kaya din ang cream. nagawa. Mmm! Hoy! Ibang klase yon, Yung sarap na yon. 
Oke, okay, kenapa? Pak! Uy! Para sa mga guests na mahilig sa barbecue sauce, si Ryan mahilig sa barbecue sauce. So, dito ko ilalagay yung barbecue sauce. So, basically, pare-pareho lang naman siya ng toppings, okay? Kasi nga, burger night. You don't want to confuse your guests. Patties lang, ang kailangan nilang pagpalian, two types of sauces, two to three types of cheeses, and then the rest is history. Lettuce, hindi naman pwedeng walang lettuce na peklat kong burger. Hmm. Ang burger, di ba? Tikman natin. Oh! Narinig nyo? Kuya, narinig mo? <laughs> So, yung lettuce, importante siya kasi yun ang maglalagay ng freshness dun sa bite ng chorizo burger natin. So, we'll add our chorizo burger. Wala na akong time na ilagay siya sa ketchup bottle. So, this is your super chori bacon burger. May bacon ka pa dyan sa ibabaw. Nanginginig-ginig pa. Second natin gagawin ay ang ating chicken burger. Lettuce. Yung barbecue sauce can liven up almost anything. Nakita niyo yung ginawa ng deep fried bacon. Pumarki siyang ganun. Eh, pwede ba ba yung hindi magustuhan? Ang Instagram kaya yan. You can also grate parmesan cheese on top of your fry. Ano yung isa pa? Ikaw! Hoy, mas malaki ka sa pa! May nag-comment sa akin sa isa, no, sa isa sa mga unang episodes ng JDS Kitchen. Bakit ko rin kinakausap ang mga ingredients ko? Sila daw ay hindi tao. May sinagot ko siya. Kasi ganun po ako magluto. Feeling ko, mas masarap ka usapin ng pagkain kaysa sa tao kasi hindi ako gin judge Hindi siya mukhang maganda, pero masarap siya at very, very nutritious. Yung ating mayo, gagawa tayo ng ating special sauce. Naisip ko lang, mayo, ketchup, special sauce. Kasi feeling ko lang, mas masarap siya ng maraming na nagawa. Dami ko lang kasi so, crumbled. Sabi ko na ito dati, maganda siya ang investment kasi malakas makapagpaandar sa guest. And our, hindi natin talaga ng bacon, pero may crispiness pa rin siyang makukuha from deep-fried avocado. Sa wakas naman, Juday, hindi mo kasi gumawa na maraming recipe. There you have it! Our burger night, chorizo burger with kesong puti and deep-fried bacon with sauteed bell peppers and onions. And crispy french fries. We have crispy chicken burger with bacon and bell peppers and onions. And our vegetarian burger. Black beans, mushrooms with queso puti and deep fried avocado and french fries. Such a great way to entertain your friends. Instant crowd pleaser. And at the same time, may enjoy mo rin yung party. We deserve to have home cooked meals na sobrang sarap. There you have it, guys. Tikman na natin. Ano bang gusto kong tikman? Tikman kayo chicken. How do you eat a burger this big? Pack. Express. Tapos mag-stretching ka. Kasi baka malakjo ka eh. Uy, napakasarap. Uy, hindi ako nabibira. Masarap. Ngayon akong bagay. Yung... Ang alam mo, ikaw ang gumawa. And at the same time, very fresh ingredients. Wala kang ginilagay na kahit na ng preservatives. Ang sarap ha. Pwede siyang restaurant quality, no? Yes, may nabang ako kasi masarap siya. Our three burgers for burger night. Enjoy, guys. And don't forget to like and subscribe on JDN's Kitchen YouTube and Facebook. And don't forget to write your comments below. Bye!